ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കാട്ടക്കടയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള കാഞ്ഞിരം വിള എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ഈ സ്ഥലത്തിന് ഒരു പുതിയ വിശേഷണം കൂടി ചാർത്തിക്കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ജെ സി ബി ഇടിച്ചു കൊന്ന സംഗീതിൻ്റെ ഗ്രാമമെന്ന വിശേഷണം തിരുവനന്തപുരത്തെ മലയോര ഗ്രാമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി മണൽ കടത്തും മണ്ണ് കടത്തും പണ്ടേ ശക്തമാണ് സ്വന്തം പുരയിടത്തിലെ അനധികൃതമായി മണ്ണ് കടത്തൽ തടഞ്ഞതിനാണ് മുപ്പത്തേഴ് വയസ്സുള്ള സംഗീത ചെറുപ്പക്കാരന് സ്വന്തം ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി പറമ്പിൽ ആരോ മണ്ണെടുക്കുന്നു എന്ന വിവരം ഭാര്യ സംഗീത വിളിച്ചറിയിച്ചിട്ടാണ് സംഗീത് സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നത് പോലീസിനെ വിളിച്ചതിന് ശേഷം തൻ്റെ കാർ സംഗീത് ജെ സി ബിക്ക് കുറുകെ ഇട്ടു ജെ സി ബി കൊണ്ട് ആദ്യം വീടിൻ്റെ പിൻഭാഗം തകർത്ത അക്രമികൾ ബലം പ്രയോഗിച്ച് സംഗീതിൻ്റെ കാർ തള്ളി മാറ്റി ജെ സി ബി തടയാൻ കുറുകെ കയറുന്ന സംഗീതിനെ ജെ സി ബിയുടെ കൈകൊണ്ട് ഇടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പോലീസിനെ വിളിച്ചിട്ട് അടുത്ത അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാവരും ചേട്ടൻ തന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തി എല്ലാവരും വന്നു വന്നിട്ട് അവരെടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇനി വണ്ടി കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ സമ്മതിക്കട്ടെ അതുപോലെ കാറെടുത്ത് കുറുകയിട്ട് ഒരു വണ്ടി കൊണ്ടുപോയിരിക്കും അവരപ്പോഴും ജെ സി ബി ഇതുവഴി ഇറക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച് വേറെ ജീവിതത്തോടെ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പം ചേട്ടൻ കയറി വണ്ടി നിന്ന് ഞാനും ചേട്ടനും ചെന്ന് പിടിച്ചു മാറ്റാം അപ്പോൾ ഈ ആൾക്കാരും എല്ലാവരും കൂടെ വന്നു തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഗുണ്ടായി സംഘടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാം ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരും നിന്ന് എന്നിട്ട് അവർക്ക് കൊണ്ടുപോയേ തീരുന്ന ഒരു വാശി വണ്ടി പോലീസുകാരൻ്റെ കൊണ്ടുപോകണം അവർ ഉടനെ തന്നെ പോലീസിനെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ വണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ പോലീസ് വന്നാലേ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേൾക്കാതെ ഇവരപ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങാൻ പോയി അപ്പോൾ അവ അവൻ്റെ കാർ എടുത്ത് ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടപ്പോൾ ഈ കാറിനെ മറികടന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഇതുവഴി ഈ ഭാഗം നോക്കി അറിയാം ഇവിടുത്തെ ഈ ഷീറ്റും അടുക്കളയിൽ ഒരു ഭാഗവും പൊളിച്ച് അതുവഴി പുതിയൊരു വഴി ഉണ്ടാക്കി വെളിയിൽ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള മാർഗമാണ് അവർ നോക്കിയത് അപ്പോൾ സംഗീത് വീണ്ടും വന്നിട്ട് ആ വണ്ടി എടുത്ത് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഇനി എന്തായാലും അവർക്ക് വണ്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി അപ്പോൾ ഇവൻ വീട്ടിനകത്ത് എത്തിക്കായിരുന്നു കെ എസ് ഇവരെ സൗണ്ട് വീട്ടിലും കേട്ടു പെട്ടെന്ന് കഥ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കാർ അവർ ഉരുട്ടി ആ രണ്ട് വണ്ടിയും അതായത് സ്പീഡിൽ വരുന്നു ചേട്ടൻ പെട്ടെന്ന് കയറി തടുക്കാൻ വിളിച്ച് അവർ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചിട്ട് സംഭവം നടന്ന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് പോലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നത് ഒരു പക്ഷേ പോലീസ് നേരത്തെ എത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ട് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അച്ഛനെയും സംഗീതയ്ക്ക് തൻ്റെ ഭർത്താവിനെയും സംഗീതിന് സ്വന്തം ജീവനെയും നഷ്ടമാകില്ലായിരുന്നു ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ പോലീസിനെ വിളിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ പോലീസിൻ്റെ ഒരു അനാസ്ഥയാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് കാരണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മതി കാട്ടാക്കടയിൽ നിന്ന് പോലീസിന് ഇവിടം വരെ എത്താൻ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ സംഭവം നടന്ന് സംഗീതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നത് ഞാനും വന്ന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പോലീസ് ഇവിടെ വന്നത് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് അന്വേഷിച്ചത് കേരളം അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പിടിമുറുക്കുന്ന മണ്ണ് മാഫിയയുടെ ഒടുവിലത്തെ ഇരയാണ് സംഗീത് പോലീസും ഉദ്യോഗസ്ഥരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഈ കൊള്ളക്കാർക്ക് ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ വ്യാപകമായിട്ട് മണലെടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവിടെ മണലൂറ്റ് നല്ല വ്യാപകമായിരുന്നു അതിപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ടാണ് മണലൂറ്റ് മണൽ മാഫിയ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് ഇപ്പോഴും മണ്ണിടിപ്പ് നല്ല നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ മലമ്പ്രദേശങ്ങൾ മണ്ണ് കൂടിയ സ്ഥലങ്ങൾ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവർ ഒരു അവരുമായിട്ട് ഒരു അഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മണ്ണിടിച്ച് വേറെ എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പരിപാടി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് മകന്റെ ദാരുണമായ അന്ത്യത്തിൽ സമതല നെറ്റിയ സംഗീതിന്റെ അച്ഛൻ അകത്തെ മുറിയിലിരുന്ന് എന്തൊക്കെയോ പുലമ്പുന്നുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ ആർക്കെ പോലീസ് ഈ കോഴി കവിക്കുന്നത് എന്ന് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ നവി സേന കപ്പൽ നവി എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ബാലണ സംഗീതിന് ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയല്ലോ ഇതല്ലേ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടോ കുഴപ്പമാണ് കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകെ ആളുണ്ട് എൻ്റെ മോനെ കൊന്നവനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ എനിക്ക് മന്ത്രി മാരെയോ ഒന്നും പറയാൻ നമ്മൾ ആരെയും നമ്മളെന്ത് വന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നു ജീവിക്കുന്നു അവൻ കീഴടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ആശ്രമുകളിൽ നിയമത്തെയും പ്രകൃതിയെയും അവർ നോക്കുകൂത്തിലാക്കുമ്പോൾ സംഗീതിനെ പോലുള്ള രക്തസാക്ഷികൾ രണ്ട് ദിവസം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ആഘോഷ